Эту тему детальнее обсудим с Андреем Рыженко, капитана первого ранга запаса, заместитель лемначальника штаба военно-морских сил и вооруженных сил Украины в 2004-2020 году. Андрей Алексеевич, приветствуем вас в эфире «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Что мы забыли назвать, да, ведь, ну, если провести такой боевой путь по вытеснению России из северо-западной части Черного моря, было достаточно много ярких событий. Вот давайте мы их с вашей помощью восстановим, с чего все начиналось и к чему мы на данный момент пришли. Ну, действительно, можно сказать, что динамика ситуации с февраля 22 года значительно изменилась. На начало войны она была очень и очень не в нашу пользу. Вот. Почему? Потому что ну, фактически первые часы, первые дни войны Россия полностью заблокировала наши порты. А, в общем-то, надводного флота у нас как такового, в общем-то, не было. А, были небольшие катера. А, это катера были Айленд американские. Четыре катера мы успели получить. Были катеры Гюрза, тоже небольшие. А, вот. И порядка полутора десятков других катеров. Постройки еще советской, вот, но они в основном выполняли задачи э, и выполняют сейчас задачи ну, самой ближней зоны, то есть это порты. Вот, Россия заблокировала все порты, э, применяла для этого силу, оружие, э, захватили остров Змеиный. Вот, э, да, действительно, они готовились к высадке десанта. Вот, и тут, в принципе, нам помогло то, что мы поставили оборонные минные заграждения вдоль побережья на Черном море от Одессы до Очакова фактически, они об этом знали, и вот этот фактор их серьезно ну, сдержал, вот этой операции десантной. Ну и плюс у нас были на берегу еще и артиллерия была, и значит, авиация могла использоваться для борьбы с десантом. Вот. Но тем не менее, порты были заблокированы, в общем-то, и остров Змеиный захвачен. Мы видели, как они там на Ращивают свое присутствие. А остров Змеин это фактически ключ к, вернее, замок к реке Дунай. То есть, там, если бы то, что они реализовали, было сделано, то того коридора, который сейчас, естественно, бы не было. Вот. Ну, в принципе, благодаря тому, что у нас появились вот эти комплексы ракетной системы, нам удалось первое противника действительно вытеснить в северо-западной части Черного моря на радиус стрельбы вот этими ракетными комплексами. Сначала они, возможно, это не поверили, но после того, как после крейсера Москва, после спасательного буксира Василий Бех, после вот ударов наших по вышкам Бойка, они это поняли и корабли оттуда пропали. Это было очень так визуально видеть, достаточно интересно. Вот. После этого мы освободили остров Змеиный. Тоже очень важный шаг. Очень-очень важный шаг. Как для нас, так и для наших соседей, кстати. В основном это, конечно, интересует Румынию, потому что ну, Румыния заинтересована в том, чтобы мы контролировали этот остров, а не россияне. Вот. Это был как бы такой ну, первый этап того, что... Постепенно мы свои права ну, по водам нашим возвращаем. Вот. Следующим этапом было использование широкой морских дронов, кроватых ракет, комбинации по целям противника по Крымскому полуострову. Это привело к тому, что они вывели часть своих кораблей новых, в основном корабли в Новороссийск. Сейчас они находятся там. В Севастополе корабли есть, однако, ну, они в основном, не в основном, они советской постройки, они заняты тем, чтобы, опять же, блокировать наше судоходство. В данный момент, действительно, вот этот коридор существует, он существует в пределах территориальных вод Украины, Болгарии, Румынии, Турции. Естественно, вот эти наши страны-партнеры, ну, они как бы гарантируют то, что в пределах их вот эти суда находятся по их защите, под их юрисдикцией, это их территория, а все они страны НАТО, и Россия туда открыто не лезет. Ну, что касается наших тервод, 
Вот как раз от Одессы курсом туда на остров Змеины, тут нам пришлось серьезно их усилить. В первую очередь за счет системы противовоздушной обороны и противоминных различных мероприятий. И мы видим, что сейчас, в принципе, этот коридор действует. Вот. Ну, он имеет как и символическое, так и экономическое значение. Но опять же, я бы ну, вот, придерживался бы такой вот статистики. Его сейчас возможности экономические, они позволяют нам закрыть где-то, ну, может быть, 15-20% объема грузов, которые нам необходимо возить из Украины. Вот. Я понимаю, что вот, ну, для портов конкретно Одесса, может быть, Черноморский, Южный, ну, в общем-то, ну, такой объем неплохой, но для Украины этого недостаточно. Это одна пятая часть того, что нам нужно возить <coughs> нашим морем. Вот и порты Очаков, и порт Николаев, и порт Херсон до этого момента являются закрытыми. Вот поэтому тут вот нам нужно наращивать наши надводные силы. Нужно бороться с авиацией противника, которая летает на северо-западной части Черного моря, чтобы открывать нам, деблокировать остальные порты, открывать классические вот эти маршруты перехода через центральную часть вот Черного моря, как это было до войны. Вот. Но сейчас ситуация характеризуется тем, что, в принципе, мы видим, ну, силы противника продолжают, как бы, быть готовности к выполнению трех своих задач. Первое – это нанесение ракетных удары. Корабли ракетные калибры находятся, и подводные лодки в Новороссийске регулярно там отрабатывают задачи. Вот. Но стреляют очень редко. Видимо, видимо, у них проблемы возникают с строительством новых ракет. Потому что санкции, я так понимаю, все-таки прикрыли им возможность получать вот эти чипы электронные для строительства ракет «Калибр». Вот. Последний раз они стреляли массово «Калибрами» 6, 6 августа. Тогда было 20 ракет в залпе. После этого были пуски, но единичные случаи. Вот. Сейчас, ну, как бы по данным наших военных, в акватории Черного и Каспийского моря может быть 88 ракет «Калибр» в залпе одновременно. Вот. Могут ли они его потом пополнить, это вопрос уже другой. А другая задача – это блокировка судоходства. Вот. А действительно, мы прорвали этот коридор, и было много в общем -то, опасений. И, в общем -то, ну, мы знаем, что были и подрывы суден вот, как раз на минах. Вот. Но небольшое количество, слава богу, что последствия были там, но не, не фатальные. Вот. Но э, нам нужно, опять же, нам нужно открывать э, полностью э, северо-западную часть Черного моря. Кораблей российских там нет, но и наших суд, судна там тоже не ходят. Они просто боятся. Потому что может противник применить силу э, значит, ракеты, в основном авиационного базирования, корабельного, берегового, с Крыма. Вот. И третья задача – это <coughs> десантная операция. Она сейчас для них не актуальна. В общем-то, по вопросам ну, того, как, как сейчас фронт выглядит. Плюс 4 корабля из 13 у них повреждены или уничтожены, находятся сейчас в ремонте. Но они эту операцию, как бы они ее полностью не, не закрывают, вот, не отказываются от нее. Кстати, вот по итогам прошлого года я читал много таких, в общем-то, там их аналитических таких вот заключений. И для них самая, одна из самых серьезных таких вот неудач это то, что Украина до сих пор имеет выход к Черному морю. Вот, то есть их задача нас этого выхода просто значит, лишить. Вот. Но мы, в общем-то, держимся за тот участок, вот, наращиваем значит, нашу возможность использовать море. Вот. Поэтому вот такая вот сейчас ситуация. Она имеет тенденцию позитивную, я думаю, с приходом э, самолетов F-16, с передачей нам более э, таких ракет, э, более мощных, э, увеличенного радиуса действия, я имею в виду Атакамс. Э, потом э, получение э, нами, э, я так понимаю, небольших катеров, про которые говорило э, значит, руководство Великобритании. То есть это катера амфибийные, возможно, ракетные. Это даст возможность нам как раз эти задачи решить и противника ну, как бы окончательно 
максимально ограничить в его возможностях по нам стрелять. Вот. И второе, но ну, все-таки судоходство полностью восстановить в северо-западной части Черного моря, чтобы мы могли возить вот те 150 миллионов, ну или хотя бы там 100 грузов, которые нам очень необходимы. Вот. Кстати, вот я узнал, что ну, тоже по итогам года, оказывается, на Новороссийск, Новороссийска возится грузов больше, чем со всех портов Украины вместе взятых, 160 миллионов тонн. Вот. Поэтому как раз вот такое нарощивание сил на море, оно могло бы каким-то образом, ну хотя бы, скажем, гипотетически угрожать тому, что если вы такое делаете с нашей экономикой, то мы можем, в общем-то, придуш... ну, придушивать те сферы экономики, которые вам дают средства для вооруженных сил. А мы знаем, что основное ну, средство – это как раз нефть и газ. И вот в районе Новороссийска там очень большие, ну, большие вот эти терминалы по, по, по подаче как раз и нефти, и газа и так далее. Поэтому такая вот ситуация, вот такая вот ситуация, так она развивается. Вот, и, ну, видите, думаю, что, будем, что она будет, опять же, развиваться в наших интересах с освобождением, я надеюсь, Кинбургского полуострова. А нам еще проще станет работать ну, вот, для того, чтобы в северо-западной части Черного моря. Вы уже а, затронули этот аспект. Хотелось бы поговорить о нем подробнее Я по поводу разминирования. Сейчас уже действует объединенная группа по разминированию Черного моря. Может а, она также начать работу в апреле, напомню, этого года. В нее входят Болгария, Румыния и Турция. Заявил об этом начальник обороны Болгарии и добавил, что сейчас решаются как раз юридические моменты. Команды стран уже проводят совместные а, обучения. Андрей Алексеевич, по поводу разминирования. Насколько тоже это важный аспект а, относительно на эту тему, о которой мы говорим, а, и вот это сотрудничество со странами НАТО, насколько оно имеет возможности к расширению уже не только по вопросам разминирования? Ну, разминирование очень-очень важно. Было два момента, которые позволили нам открыть коридор. Первое – это противоминные действия, и второе – ПВО. <coughs> Поэтому нужно держать ну, чистыми вот эти фарватеры, которые сейчас нам обеспечивают этот коридор. И нужно будет очищать порты, рекомендованные пути, потом других портов. Вот для этого нам нужны и техника, нужны люди подготовленные. Кое-что нам уже передали, значит, наши партнеры. Вот. И, ну, мы знаем там про транщики, про эти, но они придут уже после войны там и опять же... И они будут эффективны ну, после войны, потому что сейчас ну, на них просто будут охотиться. Это самые такие совершенные корабли, получается, ВМС. Их просто, по всей видимости, уничтожат. Для этого есть беспилотные системы, есть сканеры бокового обзора. Опускается эта аппаратура с, не, с небольших таких катеров. А, значит, и, ну, проводится мероприятие. А, значит, чтобы от, открыть порты, нам, видимо, нужно будет несколько недель, чтобы прочистить вот эти вот форваторы посмотреть, что нет мин, чтобы полностью очистить, скажем, северо-западную часть Черного моря, ну, гарантированно там, то это, наверное, будет несколько месяцев, может быть, лет. Что касается наших партнеров, действительно, 11 января подписали в Турции соглашение. Это будет такая региональная инициатива противоминная. Она будет работать в пределах тервод Турции, Румынии, Болгарии. Вот. Отношение к Украине она пока никакого не имеет. Но, в принципе, <coughs> тут Турция очень значит, ну, выдерживает это, потому что ну, конвенция Монтрео запрещает использовать силы, ну, вернее, каким-то образом подкреплять силы одной из, одной из воюющих сторон. Вот. Даже путем того, что они как бы уже в Черном море. Там есть разные статьи, и, в общем, они за этим следят. Но в любом случае для нас это большой позитив, потому что, напомню, что после того, как эти суда прошли терводы Украины, они дальше следуют в терводах, опять же, Болгарии, Румынии и Турции. То есть мы гарантированно уже, в том числе и судоход, ну, судо, судо, владельцам гарантируем, что там будет безопасно. Вот. А после окончания войны действительно эти, эта группировка может помочь нам, в разминировании это будет очень большая помощь, 
Вот. И тем более, что нужно будет нам осваивать эти новые транчики. Там тоже есть опыт у наших партнеров. Вот. Я думаю, что опять же и НАТО нужно как можно больше сейчас приглашать и ну, как бы использовать их возможности в Черном море. А, э, потом, ну, в Турции там, в общем-то, какая-то может быть своя позиция, они больше видят это в рамках регионального инициативы, но, в принципе, мы поддерживали это видение достаточно долго, 20 лет последних, вот, создавали различные группировки черноморские, но они, как показало, как показало реалии, они, ну, они не остановили Россию от того, чтобы э, напасть на нас, на Грузию до этого. Вот. Поэтому тут хотелось бы, конечно, больше участия НАТО. Опять же, в, полном, в, полном, как бы, в полной поддержке конвенции Монтрео этих вот требований. Вот. То есть, вот такое, такая вот ситуация. Вот. Я думаю, что такое решение может быть найдено. Кстати, интересно, что Азовское море в конвенцию Монтрео не входит. То есть, в принципе... При необходимости, при выходе нашем на побережье Азовского моря и проведении там операции, туда могут прийти по нашему приглашению тратчики других стран, в том числе стран НАТО, и находиться там сколько угодно. То есть Азовское море, оно не входит. Вот эти 21 день лимита конвенции Монтрео. Но тут надо смотреть, как бы разбираться, и учитывая собственные интересы и как бы ну, международные правила, вот эти вопросы развивать, защищать, опять же, и выполнять. Вот. Противоминная операция, она очень важна для нас. Сейчас мы работаем сами в основном на море, получаем поддержку партнеров, в перспективе партнеры могут присоединиться, вот это региональная инициатива, и дальше, я думаю, вот эта помощь будет наращиваться за счет стран НАТО. Андрей Алексеевич, спасибо большое, что приняли участие в нашем эфире. Мы говорили о том, как Россия проигрывает битву за Черное море. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.